प्रॉपर्टीज या लेक्चर में आप लास्ट पार्ट डिस्कस करना है ओके पैलदा अपन एपोमिक्सि मजे नंतर पार्थिनो कार्पी मजे का पॉली एम्ब्रिने कन्सेप्ट स्टडी करना है सग सुरुआती है पहा आप एपोमिक्सि आता एपोमिक्सि मजेच कापोमिक्सि मजे फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ओके मे विदउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का होता सीड फॉर्म होता मग तो प्रोसेसला अपन एपोमिक्सि मन तो ओके आता हा एपोमिक्सि मधे अपने दोन मेन कन्सेप्ट पहाय भेटते पहा एपोमिक्सि मधे दोन मेन को कन्सेप्ट है एक है एपोगैमी बरबर आ दूसर जे अपने पहाय भेटत एपोस्पोरी अपन कन्सिडर करना ओके आता सिंपल कन्सेप्ट है एपोगैमी मधे होते क्या एपोगैमी मधे डेवलपमेंट होती स्पोरोफाइट की आपोस्पोरी मधे हो गैमेटोफाइट की डेवलप हो रहा है लक्ष्य टाइच ओके आता एपोगैमी मजे का एपोगैमी मजे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ओके पे स्पोरोफाइट एक्चुअली का लक्ष्य टाइच एम्ब्रिओ ओके डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ओके फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट बरबर ना फीमेल गैमेटोफाइट मध्य सेल्स पास एक्चुअली का होता स्पोरोफाइट फॉर्म होता पे फ्यूजन होना नहीं लक्ष्य टाइच मे गैमेट फ्यूजन अपने पाला भेटना नहीं फीमेल गैमेटोफाइट मे प्रत्येक सेल कश हैप्लॉइड अपने महत्ते हैं मजे ये पास जो स्पोरोफाइट फॉर्म हो रही हापन कसा अल हैप्लॉइड अपना पाला भेटना है लक्ष्य टाइच दूसरा कन्सेप्ट पता एपोस्पोरी एपोस्पोरी मजे का लक्ष्य टाइच डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल एक्सेप्ट एम एम सी एम एम सी मजेस का मेगा स्पोर मदर सेल्स लक्षा टाइच ओके आता जनरली अपना महत्ति है कॉमन का मेगा स्पोर मदर सेल है मिओसिस जापसन मेगा स्पोर फॉर्म होना और मेगा स्पोरपस फिमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता पे होते का का फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते डिप्लॉइड सेल पास लक्ष्य टाइच ओके ऑदर टिश्यू एम एम सी पास डेवलप होना नहीं मे फीमेल गैमेटोफाइट मे आने प्रत्येक जी आप सेल पाला भेटना है कश आल डिप्लॉइड आल कारण कि कशापासन डेवलप होते डिप्लॉइड सेल पास ये मिओसि की प्रोसेस होना नहीं है लक्ष्य टाइच ओके चल आता अपन डिस्कस करू का एपोमिक्सि मधे डिफरंट कैटेगरीज कैटेगरीज तैतली सगत सुरुआती जी आप कैटेगरी पाया भेटती कन्सिडर करतो नॉन रिकरंट नॉन रिकरंट एपोमिक्सि ओके आता नॉन रिकरंट एपोमिक्सि मधे अपने का पाया भेटना एम्ब्रिओ डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रिओ सैक एम्ब्रिओ डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रिओ सैक बरबर मे ये जो एम्ब्रिओ तैयार होना है हा ऐक्चुअली कसा अल हा हैप्लॉइड आल कारण कि एम्ब्रिओ सैक मे प्रत्येक सेल कश है हैप्लॉइड है और ये गैमेट्स फ्यूजन होत नहीं है लक्ष्य टाइच ओके एम्ब्रिओ सैक मजेस का ऐक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट है आप लोग महत्ति है ओके ये लक्ष्य गया चल आता हेमदे इट इज सब डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज आता ये मदल पैल जो अपने पाला भेटना चला कन्सिडर करते हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस ओके आता व्हाट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एम्ब्रिओ डेवलपमेंट अपने पाला भेटना एम्ब्रिओ इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम एक सेल ओके एक सेल पास जर एम्ब्रिओ डेवलप होता है इतना लक्ष्य टाइच एक सेल च फर्टिलाइजेशन वगैरह होना नहीं एक सेल ही हेप्लॉइड आती है हा हेप्लॉइड सेल पास डायरेक्टली एम्ब्रिओ तैयार होना मजे हा जो एम्ब्रिओ आल हापन कसा अपने पाला भेटना हा हेप्लॉइड ओके 
चला आता दुसरा एक कन्सेप्ट है अपना पाला भेटना चल अपन कन्सिडर करते हेप्लॉइड चला अपन ऐपो गैमी अंसार लक्ष हेप्लॉइड ऐपो गैमी और ऐपो गैमी महती है अपना ये डेवलपमेंट होती स्पोरोफाइट की और स्पोरोफाइटिक स्टेज कड़ी स्टार्ट होती जायगोट फॉर्म जार एम्ब्रिओ फॉर्म होना आणि एम्ब्रेपासून स्पोरोफायटिक फेज स्टार्ट होणार हे लक्षात टाकायचं म्हणजे याच्यामध्ये पण काय होतं एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट आपला पाहायला भेटणार मग आता ही कशापासून होणार लक्षात टाकायचं इट इज डेव्हलप फ्रॉम सिन सि अँटीपोडल सेल्स बरोबर ना आता दोन्ही पण आपल्याला माहिती आहे सिनर्जीस अँड अँटीपोडल सेल्स बोथ आर हॅप्लॉइड इन नेचर त्याला शटायचं म्हणजे एम्ब्रिओ जो तयार होणार आहे हा पण कसा असेल इथं आता हॅप्लॉइडेज आपल्याला पाहायला भेटणार त्याला शटायचं ओके आता जो नॉर्मली आपल्याला ट्री माहिती आहे पा ओके जोपर्यंत गॅमेट आपल्याला माहिती आहे गॅमेट हे ॲक्च्युली काय असते गॅमेटोफायटिक फेज असते त्याला शटायचं पण ज्या वेळेस डिप्लॉइड आपल्याला पाहायला भेटणार स्पोरोफाईट आपण कशाला म्हणणार ट्री आपल्याला जो पाहायला भेटणार तो स्पोरोफाईट आहे फ्लावर आहे हे स्पोरोफाईट आहे एम्ब्रिओ ज्या वेळेस तयार होईल तो पण काय आहे स्पोरोफाईट आहे त्याला शटायचं रिकरंट ॲपोमिक्सिस रिकरंट ॲपोमिक्सिसमध्ये होतं काय एम्ब्रिओ सॅग डेव्हलप होणार विदाउट मिओसिस ओके पण ह्या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये काय होत नाही डेव्हलपमेंटच्या वेळेस मिओसिस होणार नाही विदाउट मिओसिस ॲक्च्युली काय होतं एम्ब्रिओ सॅक किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होणार एम्ब्रिओ सॅक्स म्हणजेच काय असं लक्षात टाकायचं फिमेल गॅमेटोफाईट हे आपल्याला माहिती आहे ओके आता इट कॅन बी डिवायडेड इन टू टू कॅटेगरीज याच्यामध्ये दोन कॅटेगरीज आपल्याला पाहायला भेटतील ओके पहिली जी आपल्याला पाहायला भेटणार त्याला आपण कन्सिडर करतो डिप्लोस्पोरी काय म्हणतो आपण त्याला डिप्लोस्पोरी आणि दुसरं जो आपल्याला पाहायला भेटणार त्याला आपण कन्सिडर करतो ॲपोस्पोरी त्याला आपण काय म्हणणार ॲपो स्पोरी ओके आता वॉट इज डिप्लोस्पोरी हे लक्षात टाकायचं डिप्लोस्पोरीमध्ये काय होईल इथं पण ॲक्च्युली एम्ब्रिओ सॅक डेव्हलप होणार एम्बिओसिस होणार नाही एम्ब्रिओ सॅक डेव्हलप होणार पण ही कशापासून डेव्हलप होणार मेगा स्पोअर मदर सेलपासून आपल्याला माहिती आहे मेगा स्पोअर मदर सेल कशी आहे डिप्लॉइड आहे आणि ही मेगा स्पोअर मदर सेल मिओसिसमध्ये न जाता डायरेक्टली एम्ब्रिओ सॅकमध्ये डेव्हलप होणार म्हणजे एम्ब्रिओ सॅकमध्ये असलेले प्रत्येक सेल कशा असतील डिप्लॉइड असतील इथं मिओसिस होणार नाही लक्षात टाकायचं आता ॲपोस्पोरी म्हणजे काय लक्षात टाकायचं इथं पण एम्ब्रिओ सॅकची डेव्हलपमेंट होती एम्ब्रिओ सॅक किंवा त्याला जर आपण फिमेल गॅमेटोफाईट असं म्हणणार ओके बट इथं जर आपण पाहिलं व्हेजिटेटिव्ह सेल्स ऑफ ओव्हल्स ओके आता एम्ब्रिओ सॅकची डेव्हलपमेंट होती कशापासून व्हेजिटेटिव्ह सेल ऑफ ओव्हल ओके म्हणजे ऑदर दॅन एम एम सी एम एम सी सोडून दुसऱ्या ज्या आपल्याला सेल्स पाहायला भेटतील प्रेझेंट असतील ओव्हल्समध्ये त्याच्यापासून जर एम्ब्रिओ सॅक किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट जर फॉर्म होत असेल तर त्याला आपण ॲपोस्पोरी असं कन्सिडर करणार हे लक्षात टाकायचं म्हणजे विदाउट एम एम सी सुरुवातीला आपण पण डेफिनेशन लिहिलेली पा ॲपोस्पोरी डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ सॅक ऑर फिमेल गॅमेटोफाईट फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल म्हणजे काय व्हेजिटेटिव्ह सेल एक्सेप्ट एम एम सी हे लक्षात टाकायचं मग त्याला आपण कन्सिडर करतो ॲपोस्पोरी हे लक्षात पाहायला भेटतील त्याला आपण ॲडवेंटिव्ह ॲपोमिक्सिस असं म्हणणार आता ॲडवेंटिव्ह ॲपोमिक्सिसमध्ये काय होतं एम्ब्रिओ डेव्हलप डायरेक्टली फ्रॉम इंट्युगेमेंट ऑर त्याला आपण म्हणणार न्यूसेलस ओके एम्ब्रिओ डायरेक्टली डेव्हलप होतो इंटिग्युमेंट किंवा न्यू सेलसपासून हे लक्षात टाकायचं ओके म्हणजे याच्यामध्ये विदाउट एम्ब्रिओ सॅक एम्ब्रिओ सॅक फॉर्म होत नाही डायरेक्टली आपल्याला काय पाहायला भेटणार इंटिग्युमेंट किंवा न्यू सेलसपासून एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो मग त्याला ॲडवेंटिव्ह आपण ॲपोमिक्सिस असं म्हणतो ओके आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आपल्याला पाहायला भेटणार मेनली सायट्रसमध्ये मॅंगोमध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार दिस टाईप ऑफ ॲपोमिक्सिस हे लक्षात टाकायचं आता ही कंडिशन ॲक्च्युली गिव्ह राईज टू पॉली एम्ब्रियाणी हे लक्षात टाकायचं दिस कंडिशन ॲक्च्युली गिव्ह राईज टू पॉली एम्ब्रियाणी 
हे लक्षात ठेवायचं पॉली म्हणजे मेनी एम्ब्रिओ तयार होतात एकाच ओवलमध्ये आपलं काय पाहायला पडणार भरपूर एम्ब्रिओ तयार होतात मग त्याला आपण पॉली एम्ब्रिओ असं मेन पॉईंट दॅट इज पार्थिनो कार्पी आता पार्थिनो कार्पीची ही जी टर्म आहे इट वॉज क्वाईन बाय द सायंटिस्ट नॉल नॉल नावाच्या सायंटिस्टनी क्वाईन केली ही टर्म हे लक्षात घ्या ओके आता इथं लक्षात ठेवायचं कार्पस किंवा कार्पी कार्पी म्हणजे फ्रूट हे लक्षात ठेवायचं ओके आणि पार्थिनो कार्पी म्हणजे काय इथं फॉर्मेशन कशाच होईल फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलायझेशन विदाउट फर्टिलायझेशन काय होतं फॉर्मेशन होतं फ्रूटचं मग त्याला आपण पार्थिनो कार्पी असं म्हणतो त्या फ्रूटला पार्थिनो कार्पिक फ्रूट असं म्हणणार ओके मग या फ्रूटला आपण काय कन्सिडर करतो लक्ष टाकायचं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट असं आपण म्हणायचं ओके आता फर्टिलायझेशन होत नाही म्हटल्यानंतर इथं सीड फॉर्म होणार का नाही हे लक्षात ठेवायचं म्हणजे हे जे फ्रूट असतात हे लक्षात ठेवायचं हे फ्रूट कसे असतील सीडलेस फ्रूट असतील लक्षात ठेवायचं आता नॅचरली ऑकरिंग आपल्याला जे पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स पाहायला भेटतील हे कोण कोणते येतं फॉर एक्झाम्पल बनाना आपल्याला माहिती आहे किंवा ग्रेप्स माहिती आहे पायनॅपल एक्सेट्रा दीज आर सम एक्झाम्पल्स ओके का ते काय येतं सीडलेस फ्रूट्स आपल्याला पाहायला भेटणार आहे ओके नॅचरली ऑकरिंग आता आपण आर्टिफिशियली पण काय करू शकतो पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स तयार करू शकतो बाय ॲप्लिकेशन ऑफ सम हार्मोन्स आहे की नाही फ्रूटवर किंवा फ्लावरवर ॲप्लिकेशन केलं जातं फ्लावरवर ॲप्लिकेशन केल्यानंतर काही हार्मोन्स ते आपल्याला काय पाहायला भेटणार तिथं काय होईल ओवरीची डेव्हलपमेंट होते आणि ओवर इज गोईंग टू डेव्हलप इन टू ए फ्रूट मग त्याला आपण पार्थिनो कार्पिक फ्रूट असं म्हणणार मग आता हे एन्झाईम्स कोणते सॉरी हार्मोन्स कोणते असतात लक्षात ठेवायचं ऑक्झिन असू शकतं किंवा आय ए ए ओके आय ए ए म्हणजेच काय इंडॉल थ्री ॲसिटिक ॲसिड ओके बाय युझिंग दीज हार्मोन्स वी कॅन आर्टिफिशियली फॉर्म ए पार्थिनो कार्पिक फ्रूट लास्ट पार्ट पाहू आपला तो म्हणजे पॉली एम्ब्रेनी पॉली एम्ब्रेनी म्हणजेच काय असतं लक्षात घ्या डेव्हलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रिओ त्यालाच आपण पॉली एम्ब्रिओनी असं कन्सिडर करतो किंवा मोर दॅन वन एम्ब्रिओ त्याला आपण म्हणू म्हणजे एकापेक्षा जास्त एम्ब्रिओ ज्या वेळेस डेव्हलप होतात त्याला पॉली एम्ब्रिओनी असं म्हणणार ओके इट वॉज फर्स्ट ऑब्झर्व बाय द सायंटिस्ट त्याचं नाव आपल्याला पाहायला भेटणार लिवेन हॉक लिवेन हॉक नावाच्या सायंटिस्टनी पहिल्यांदा ऑब्झर्वेशन केलं पॉली एम्ब्रिओनी इन सायट्रस प्लांट कोणत्या प्लांट्समध्ये ऑब्झर्वेशन केलं सायट्रस आपण त्याला लिंबूवर्गीय प्लांट्स असं म्हणतो हे लक्षात ठेवायचं ओके आता पॉली एम्ब्रिओनीमध्ये ॲक्च्युली दोन मेन कॅटेगरीज येतात लक्षात ठेवायचं एक जे आपल्याला पाहायला भेटणार त्याला आपण फॉल्स पॉली एम्ब्रिओनी असं म्हणतो आणि दुसरं जे आपल्याला पाहायला भेटणार त्याला आपण ट्रू पॉली एम्ब्रिओनी असं म्हणणार वॉट इज फॉल्स पॉली एम्ब्रिओनी याच्यामध्ये पण मेनी एम्ब्रिओ काय होतील डेव्हलप होतील बट दे डेव्हलप फ्रॉम a different embryo sac in same ovule manje eka ovule madhe many embryo sacs develop hotil ani pratyek embryo sac pasun embryo form hona hela satayche mhanje tala false polyembryony asa apan manto ata true polyembryony manje kay yacha madhe pan many embryo develop hotil many embryo develop from same embryo sac ekach embryo sac madhe many embryos develop hotil mag tala true polyembryony asa pan manto ata he je kai true polyembryony it is going to subdivided into two categories yacha madhe don aplya categories pahayla bhetil ek je aplya pahayla bhetna tala apan adventive asa manto बरोबर ना आणि दुसरं जे आपल्याला पाहायला भेटणार त्याला आपण क्लिवेज असं म्हणणार ओके वॉट इज ॲडवेंटिव्ह ट्रू पॉली एम्ब्रिओनी ॲडवेंटिव्हमध्ये होईल काय 
ॲडवेंटिव्हमध्ये एम्ब्रिओ डेव्हलप होतील किंवा मेन एम्ब्रिओ डेव्हलप होतील डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉईड इंटिग्युमेंट और वी कैन से दैट न्यूसिलस न्यूसिलस कि इंटिग्युमेंट पास ज्यास एम्ब्रिओ डेवलप होते हैं मैं मटल जता एडवेटिव ट्रो पॉली एम्ब्रिओनी मानतो ओके आता क्लिवेज पॉली एम्ब्रिओनी मे कि ट्रू पॉली एम्ब्रिओनी मे अपने का भेटत लक्षा टाइच क्लिवेज मधे जो जायगोट फॉर्म आ दिस जायगोट इज डिवाइड इन टू मेनी युनिट्स मेनी युनिट्स पास डेवलप होना प्रत्येक युनिट पास डेवलप होना लक्ष एम्ब्रिओज डेवलप होना है लक्ष्य टाइचे हा जो जायगोट है ये अपन कांसिडर करना प्रो एम्ब्रिओ मे एम्ब्रिओ के अगोदर की स्टेज अपने महत्ती है जायगोट आती हाज जायगोट डिवाइड होना मेन युनिट्स मे कि पार्ट्स मे आ प्रत्येक पार्टपास एम्ब्रिओ डेवलप होल मैं मंडल तो क्लिवेज ट्रू पॉली एम्ब्रिओनी अपन मन